나이도 더 있지? 비슷 억대로 져 있지? 신용 물량 더 있지? 이거 어떻게 되지? 내 인생인지 어떻게 되나? 답이 없으면 내가 하고 싶은 걸 하는 길밖에 없잖아. 사람 그리고 있는 한명입니다. 형이 이제 인물들을 계속 그리잖아요. 근데 그 인물들에 약간 집중해서 그리는 특별한 이유가 있는지. 아예 그림을 시작할 때부터 인물을 그리려고 했었거든. 처음부터? 처음부터. 그 시작이 언제였어요, 그냥? 고등학교 2학년 겨울방학 때. 어. 막 삶에 대한 고민이 되게 컸을 거 아니야, 사춘기 때. 제일 큰 화두가 뭐였냐면, 그냥 사람이 그냥 자기 의지와 상관없이 막 태어났냐. 그리고, 어, 또 죽어가네? 그게 나한테 큰, 제일 큰 화두였어요. 어, 이게 막 자존심이 너무 상하는 거야. 나는 내가 존재하고 있는데, 내가 태어났다가 나도 모르게 죽어가. 음, 음. 너무 속이 상한 거야. 막 그래가지고 이걸 어떻게 해결해야 할지가 온통 문제였어 그때. 그때 뭐 파우스트, 신공 뭐 이런 것들 읽으면서 그 신이 인간을 만드는 거? 오 이거 진짜 싫었어. 꿈도 많이 꾸고 이랬던 것 같아. 파우스트 막 이런 꿈도 꾸고. 음, 음. 너는 인간이니까 신한테 복종해야 돼. 이러면 막 이러, 안 돼, 안 돼. 이러고서 막 깨고. 음, 음. 도스테프스키 뭐 해서 뭐 진짜 니체도 그때 알았고 뭐 까미 뭐 스탕달 뭐 고리끼 뭐 해서 뭐 톨스토이 해서 뭐 온통 뭐 동문학, 러시아 문학 해서 쭉 빠져갖고 그러면서 존재에 대한 문제, 실존에 대한 문제로 내가 만들어진 거야? 이 말도 안 되지. 나는 내가 난데. 사람이 이렇게 어른다는데 와 그럼 이걸 어떻게 해결해야 되지? 그때부터 진짜 거의 열병이 났던 것 같아 그거 찾기 위해서? 어 찾기 위해서 이 부절이한 상황을 가장 자존심 있게 살아낼 수 있는 방법이 뭐지? 내 에너지를 분출하고 싶은 욕망이 생긴 거야 내가 뭐할게뭐 뭐 있어 에너지라도 분출해야지 악 하고 그냥 소리라도 한번 지르자 절대 함몰되지 않고 그악 소리를 지를 수 있는 뭘 찾으려고 했었는데 뭐 철학을 하려니까 약해 그러다가 그림을 생각을 한 거야. 어? 이거는 물질이고 내 정신의 에너지를 쏟아서 뭔가 이 거대한 존재가 있는 이런 우주 속에 물질의 에너지를 투영해서 빡 이렇게 한번 때려보고 싶다 이런 생각 그러면 내가 그래도 자존심을 지키는 삶의 방법이 아닌가. 그래서 그림을 선택을 했어. 존재의 이유를 찾기 위해서 그림을? 아니야 존재의 이유 그 내가 어떻게 찾아? 그냥 나는 존재에 있고 사람이 어떻게 이유를 찾냐? 찾을 수가 없고 이건 어떻게 내가 해결할 수 없는 문제야. 그렇지만 인간이 가장 해결할 수 있는 문제는 내가 할수 있는 건 최대한으로 나를 바라보는 거야. 이 부질이한 상황을 내가 물질을 에너지에 쏟아서 나도 여기에 내 에너지를 물질화 시켜서 빡 쏟아내는 거야. 그러면 얘가 에너지가 파장이 생기겠지? 그러면 그나마 아주 뭐 아무것도 아니겠지만 나는 그 백년 그렇게 살다가 죽어 가는 거지. 아니면 더 짧게 살다가 죽어 가든 살아 있는 만큼은 절대 함몰되지 않겠다. 그게 고등학교 2학년 때 생각한? 어, 2학년 겨울방학 때 거의 미친 듯이 어. 생각을 했는데. 그럼 계속 학교 다닐 때도 그렇게 인물을 계속 그렸어요, 그러면? 그때는 에너지만 넘쳤지. 구체적으로 회화를 뭐 어떻게 하겠다, 저렇게 하겠다, 이런, 이런 공부가 안돼 있었던 것 같아요. 화실 가서 그림 배우면서. 석고대생도 막 이렇게 고어처럼 그렸던 것 같아요. 고어처럼 그렸다는 건 어떤 거죠? 그때는 형태를 막 이렇게 다 이렇게 재서했잖아. 네, 네. 난 그냥 그렸어. 내가 재서 그리지 않으면 선생님이 뭐라 그러니까 수업 끝나고 밤새면서 혼자 그렸어. 그리고 그 다음날 선생님한테 보여주고. 그럼 원래 좀 어렸을 때부터 약간 그림에 소진이 있었네요? 어렸을 때 그림은 잘 그렸어. 그냥 그림은 그냥 당연히 잘 그리는 거인 줄 알았지. 이게 특별하다고 생각을 안 했던 것 같아. 어떻게 보면 형 그때 자의식이 정말 그게 다랬을 때였네. 제일 자의식이 그게 다를 때지. 음. 다른 사람들이 시간에 함몰돼서 늙고 병들고 현실에 부닥치면서 죽음 뭐 이런 건다 잊고 살아가잖아. 그런데 나는 절대 잊어버리지 말아야 되겠다. 내가 미약하지만 나는 그 에너지를 만들어서 던져버리겠다. 그게 인간의 종이 할수 있는 최대치가 아닐까? 그게 그림을 그리게 된 계기가 된 거지. 그때는 그 아예 나를 이렇게 놨어. 그 놨다는 거는 어떤? 절제가 없었어. 감정이 끝을 그냥 가보자. 이렇게. 그냥 뭐 아무데나 막 돼. 산에도 다니고 막. 술 먹을 때도 절제가 없었어. 술 취하면 취하는 대로 그냥 쭉 가보자. 그러다가 어? 이러다가 죽겠는데? 음, 음. 싶어서 딱 스톱. 음. 딱 접고 한 33살까지만 현실적으로 살아보자. 그럼 뭐 했어요 그땐? 그때? 뭐 대학도 가고 미술학원도 하고. 그냥 현실적으로? 그냥 현실적으로. 뭐. 그냥 내가 과거로서 뭔가 하겠다가 아니라? 어 그냥 전혀 그림을 안, 그리지 않겠다. 아 그냥 그냥? 그냥 현실의 삶을 서른 세까지 내가 살아보겠다. 근데 굳이 서른 서시라는 거를 
하는 이유가 있어요? 천재는 서른셋 전에 죽는데 왜? 아 단지 그것 때문에? 아니, 그때 그랬어 다 그래서 아. 나도 이제 그, 어 죽기 싫다 그리고 서른셋까지만 딱 현실을 살아보고 현실을 자각하고 나서 그림을 다시 시작하자 그러면 어쨌든 서른네살부터 사실은 이제 다시 그 작가의 생각을 가진 거네요? 그렇지 그때부터 거기에 집중하기 시작했지 음, 좀 어떻게 보면 남들보다 좀 늦게 시작한 거네요? 늦게 시작했지 그리고선 뭐 저기 현실을 보니까 우리나라에서 화가로 큰다는 건 어휴 쉬운 일이 아닌데? 서울대 홍대가 꽉 잡고 있고 뭐 국전, 뭐 살롱같이 국전이 다 지배하고 있고 뭐 국전을 국전 통해서 데뷔하지 않으면 뭐 이렇게 작가 안 되고 무슨 어 그래서 야 이거 홍대 가야 되나? 근데 공부를 못 하잖아 그럼 수업금 뭐 해갖고 그게 뭐 언제 시험 봐서 들어가? 이러고 있는데 편입시험이라는 게 있대 편입시험이 사실 그때 생긴 지가 얼마 안 됐어 맞아 맞아 다행히 붙었지 지방대 딱 딱지를 떼는 계기가 되기도 했고 내 스스로 자기심도 없게, 없게 하는 그런 것도 됐고 근데 난 바빴고 출퇴근 했어야 되니까 통학을 해야 되니까 매일 통학했잖아 수업 시간 9시 있으면 아침에 새벽 차 타고 가서 듣고 저녁 때 최대한 7시부터 춘천의 미술학원 수업이었으니까 거기에 맞춰서 가고 그거를 2년간 했지 어찌 됐든 통학을 해서 학벌을 땄잖아 학벌을 따면서 일단 메인스트림에 들어갈 수 있는 조건은 채운 거 아니야? 이제 학원에서도 어. 근데 이제 학원도 그게 되는 거잖아 음. 홍대 출신 선생님이 가르치는 그치, 거니까 그치. 그러면 이제 학원 키워서 내가 돈을 좀 벌어서 그 다음에 이제 그돈 갖고 그림 그리면서 뭐가 하겠다는 그 일반적인 생각에 나도 똑같이 그렇게 생각을 한 거야 그래서 넓혔다가 막 대출 받고 해서 막 건물도 제일 큰거 없고 막 이렇게 이제 하다가 이제 될거 같으니까 어 그래서 막 강사도 홍대들 쓰고 막돈 많이 주고 어, 돈 많이 주고 막 이렇게 해서 막 키우다가 안된 거지 어쨌든 사실 그래갖고 이제 망해버렸는데 그 뒤로는 삶이 어땠어요? 나이도 들었지 빚은 억대로 져 있지 신용 불량 돼 있지 그래서 처음으로 이제 남의 밑에 들어가서 일을 하게 됐어 분당으로 가서 미술학원 미술학원에서 부원장으로 가서 이제 월급 받으면서 애들 가르치 아... 그런데 원금도 못 갚고 이자만 갚아도 겨우겨우 이렇게 사는 거야 그거를 계속 살아야 돼 그냥 지금 딱 보면 현실적으로 보면 인생이 끝난 거지 뭐 그래갖고 1년 하고 나서 생각을 했어 야 이거 안 되겠다 이거 어떻게 해야 되지? 내 인생이 이제 어떻게 되나? 나는 이거 해야 될 일이 있는데 그때가 마흔 하나 둘이었으니까 와 이거는 계산이 안 나오는 거야 답이 답이 없으면 내가 하고 싶은 걸 하는 길밖에 없잖아 그래서 일단 모든 걸다 확대로 치자 그냥 미술학원을 딱 그만뒀어 뒷 생각도 안 하고? 뒷 생각 안 했어 그건 뒷 생각하면 안돼 왜냐면 답이 없으니까 뭔 소리 뒷 생각을 해 답이 없는데 그래가지고 딱 그만두고 그 다음부터 내 생계는 내가 그린 그린 걸로만 이제 내 생계를 유지하자 이래야 뭐 그림을 시작하지 뭔 수로 그림을 시작해 그래서 딱 그만두고 그때 분당에서 얻은 반지 합방이 있었는데 거기서 그림을 그렸어 팔려고 근데 그때 생각한 게 아주 바닥부터 해보자 생각을 해서 아파트 앞에 그림 파는 사람들 있잖아 펼쳐놓고 어, 명학 명, 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 명 파는 거 뭐, 청동 팔고 뭐 이렇게 이바스 그림 같은 거 어, 파는 거그 음, 음. 사람들이 열심히 찾아다녔으면 뭐 청동 뭐 팔리면 가서 아파트에 가서 배달해 주고 뭐 이런 거 했지 그리고 아파트 뭐그 앞에다가 그림 널어 놓는 거막 널어 놓고 뭐 그거를 한한달 정도 이렇게 또 쫓아다니면서 해봤던 것 같아 그때 막 분당 한참 분이었거든 그런 거 하고 그 다음에 나도 이제 하루 먹을 걸 벌어야 되는 거 그래서 뭐 그렸어 그래서 차에 대해 잔뜩 싣고 가서 아파트에 늘어놨어 사람들이 거의 쳐다보지도 않고 살 생각도 없고 안 되겠다 공모전 밖에 답이 없다. 그래서 이제 공모전 준비를 하면 돈이 있어야 될거 아니야. 그때 이제 보증금이 한 몇백이 있었어. 시골에 가서 그돈 갖고 버티면 되겠다. 그래서 가다가 교통사고 내고 오다가 내고 하루에 두번 났어. 그래갖고 그걸 합의금 내놓으라고 보증금 다 까먹었어. 그럼 시골은 어떻게? 못 갔지. 이제 보증금도 없지. 음. 갈 데도 없지. 음. 내 계획대로 했던 게다 틀어졌잖아. 어. 그럼 이제 달랑 남은 거 지금 몇십만 원밖에 없어 그러면 그 다음에 이제 홍대로 가야 되겠다 죽으나 사나 그쪽 가서 아예 그냥 중 한가운데로 가서 복도에서라도 그리자 죽든 살든 뭐 아예 그냥 거기 가서 죽자 그럼 그러고서 홍대로 갔어 음. 그러다 길거리에서 너 만난 거야 아 그게 그렇게 연결된 거야? 그렇게 된 거야 어, 어. 그러면 나는 어, 형한테는 구세주네 어 네가 너 작업실 오라 해서 그때 너한테 가게 됐고 거기서 그때 그렇게 열심히 그림을 그리는 거야 그쵸. 그때 당시엔 파산 신고 한 상태야 음. 이제는 아예 
이자는 뭐 낼, 낼 수가 없으니까 파산. 음. 어떻게든 대충대충 아르바이트, 뭐 이렇게 먹고 사는 것만 하면 돼. 작업실비 낼 수는 없지만, 목구멍에 하여튼 밥은 들어갈 수 있었으니까. 재료비랑. 그때 어떻게 운이 좋게 계속 다 고무절해서 상을 타서 상금을 받아서 갚고, 상금을 받아서 갚고, 그게 딱 2006년도였지. 어, 그상 타면 되게 희열이 있어. 전국 1등이잖아. 그치. 어떻게 전국 1등 하지? 이건 운이잖아. 그것도 세번 연속? 어, 세번 연속. 그때 형의 웃음을 좀본것 같아요. 해맑은 웃음을. 그치. 네. 맨날 우중충하게 있다. 맨날 그 울고. <웃음> 누가 울었다 그래? <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 이제, 이제 형 생각대로 전업작가로 이제 해도 되겠구나 전업작가 해야 되는데 시장이 나와야 될거 아니야 음, 음. 그때가 2006년도 맞아, 맞아. 시장 엄청 난리 났잖아 때지. 우리나라 그러니까 나도 빨리 가서 난리 나야 될거 아니야 <웃음> 시장을 내가 조사를 했어 이제 시장이란 어떤 것인가 그 많이 붓기 아프 뭐 이런 것도 있고 아트페어도 그때 한참 유행했는데 나는 아예 또 목표를 잡았어 외국으로 그림을 좀 보여주자 그러려면 외국 아트페어를 많이 다녀야 되겠네 라고 생각을 하고 외국 아트 페어 제일 많이 다니는 갤러리가 그때는 박영도 카랑이 그때 한참 외국의 아트 페어를 막 진짜 많이 다니고 그래서 어이 기회를 잡을 수 있는 곳에 그래서 아 박영도 카랑이랑 좀 뭔가를 내가 연결이 됐으면 좋겠다 그때 기회가 왔어 함석 선생님이 연결을 해줬어 그래서 카페에 내서 하자마자 전속하자 그래서 전속을 그해 했어 그러니까 데뷔하자마자 그냥 전속한 거야 그때가 어떤 그림이었죠? 그때 강아지였지. 퍼그 막큰 음, 음. 100호로만 그렸으니까. 소위 말한 개 작가였죠. 그렇지. 그때 이제 개 요, 요거 때문에 그거를 좋게 봤으니까. 동물을 그려가지고 어쨌든 전속도 했고 미술시장에서 많이 좀 이름 알리게 됐고. 근데 갑자기 소재를 좀 바꿨잖아요. 인물이라는. 인물은 전시하자마자 금방 바꿨었던 것 같아. 음. 시장에서 어느 정도 되고 전속이라는 게 있으니까. 내가 그림을 맘대로 바꿀 수가 있는 거야. 어, 근데 그 화랑에서 별말 없었어요? 눈치를 안 봤어. 그때는 자신감이 생겨서 그냥 무조건 인물화를 시작을 했어. 이제 내가 인물 시작해야 되니까. 이제 돈 걱정도 없고, 공모전 할 필요도 없고. 이제부터 내가 시작을 해야 되니까 전속하자마자 곧바로 인물화를 시작했어. 그리고 아까 처음에 이제 방영독 화랑이 외국 그런 아트표를 많이 나간다. 많이 나왔지. 그래서 뭐 1년에 뭐한 다섯 개? 어우 그거 맞춰내기 쉽지 않았지 그래서 그때 1년에 한 40개 넘게 그렸던 것 같아요 그리고 좀 그림도 또 작은 것도 아니었던 것 같은데 어, 일부러 큰 것만 그렸어 아트페어라는 걸 보니까 눈에 나는 눈에 띄고 싶었으니까 크고 강해야지만 살겠더라고 아트페어에서는 그래서 크고 강하게 그렸지 임팩트 있게 임팩트 있게 그러면 그 처음에 외국 나갔을 때 반응은 어땠어요? 그때 시카고 아트페어 나갔는데 그때 백호 가지고 나갔던 거 곧바로 팔렸지 바로? 응. 인물. 아니 그때 강아지였어. 그거 팔렸을 때는 공모전 대상 받은 만큼 그때도 기뻤어. 어. 처음으로 팔린 거니까 백호가. 음. 그 다음에 인물 팔렸을 때는 더 기분 좋았지. 그러니까 그거 인물은 언제 그러면? 그 다음 그거 내고 그 다음에 인물이었어. 강아지는 백호였지만 두 번째는 인물이 퀄렌의 200호였어. 더 크게. 음. 곧바로 팔리고 신문에 나고 그 지역 신문에 나고 퀄렌의 신문에 나고 그러니까 막 공됐지. 반응이 괜찮구나. 어, 뭐 그러면 이렇게 되면 뭐 어떻게 어떻게 금방 하겠다. 음, 음. 그런 생각을 했지. 어. 그 다음부터 뭐더 크게 더 강하게. 음. <웃음> 근데 이제 인물의 주제를 보면 잘 모르는 사람들이잖아. 좀 나이 든 사람들이라든가 다국적 사람들의 이미지를 많이. 근데 그런 거하고 상관없는 것 같아. 난 홈리스만 그렸잖아. 그러니까. 처음에 내가 인물을 그릴 때그 유보맨시 해내는 인간을 그리고 싶었던 거야. 함몰되지 않고 그거를 살아내는 인간을 그려내고 싶었어. 절대 함몰되지 않은 눈빛 그거를 극복해내서 이뤄내고 굴복하지 않은 인간의 눈빛을 그려내고 싶었던 거야 그런데 그 눈빛을 찾아서 가다 보면 보통 일반인 사진에서는 그 눈빛을 찾을 수가 없어 막그 눈빛을 찾잖아? 찾으면 어디 가서 그 눈빛을 만날 수 있냐면 홈리스에서 만날 수가 있어 음... 그들은 다 내려놨잖아 그렇지 체념한 어, 그러면 그 다음에 열망 하나가 남아있어 여기에 막때 묻어있고 막 진짜 여기 눌러져 있는 그런 주름들을 내 언어로 싹싹 이렇게 올려주고 바꿔 나가잖아. 그럼 그 눈빛에서 그 순도 높은 눈빛에 그걸 찾아내서 그거를 부각시켜 놓으면 그 안에 인간의 가장 투명한 본능이 살아 있어. 원초적인. 어. 그럼 걔네는 시간에 굴복되거나 가면을 써서 이렇게 만들어내 있는 눈빛이 없어. 그래서 처음에 내가 갖고 있는 유보맨시하고 싶었던 그 사람의 본능을 점점 점 부각시켜서 만들어 나가는 그런 과정을 갖고 있었지. 어. 점점점 어떻게 보면 형의 원하는 눈빛이 네, 나오겠네. 네, 그렇지. 자꾸 내 마음속에 있는 이미지를 점점 찾아가고 변형시키고 
그거를 다시 레이어드하고 믹스하고 그래서 계속 내 마음에 있는 그 인간의 곡을 찾아가서 그리기 시작했지 어떻게 보면 형이 지금 이제 하고 있는 그 어른의 그 눈빛도 사실은 그거 같이 연결고리가 좀 담아 있지 않나? 걔네는 시간에 함몰되지 않고 현실에도 함몰되지 않았잖아 그럼 걔네는 아예 그 원초적 눈빛 그대로 지금 갖고 있는 거 아니야 거기에 변형할 일이 없지 원초적 눈빛이니까 그런데 나는 그 아예에다가 얘네가 늙어갈 것까지 그리고 싶어 그 눈. 아, 그래서 앤데 네. 이상하게 세상을 다 아는 듯한 그렇지 앤데 좀내 마음속에서 이게 그냥 그렇게만 보이지가 않네 아, 할머니인데 할머니가 애 같네 아, 왜냐하면 그두 개가 맞닿아 있으니까 음. 그러니까 내가 그릴 때는 그런 생각을 해 얘도 살아서 나중에 늙으면 한물 되겠지? 그런 가능성도 있겠지? 근데 지금은 이 눈빛은 이렇게 해서 이렇게 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 이거 보여주고 싶어 이거고 할머니는 그 과정을 겪어서 지켜내서 애 눈빛을 갖고 있다 음... 뭐 이런 거 사람을 그리면 그런 표현하기가 가장 어렵기도 하지만 가장 쉽기도 해 인간은 자꾸 자기를 직시하면서 그런 과정을 겪어가는 거니까 인물을 그리면 그게 고스란히 보이지 쉽게 보이고 내가 투영되니까 원래 재현을 갖고 보편적 인간을 그리기가 쉽지 않거든 음. 단순화 시키면 단순화 시킬수록 사람의 개성이 없어지고 다 거기에 자기를 투영하기가 쉽단 말이야 근데 사실적으로 어떤 사람을 그려놨는데 자기하고 얼굴이 틀리고 눈빛도 틀리고 그러면 자기를 투영시키기가 쉽지가 않아 거기에 그런데 가만 보면 사람 마음속에는 되게 순도 높은 그 이상이랄까? 이런 거를 버리지 않고 갖고 있는 게 있다고 그래서 내가 인물을 잘 그리면 내가 처음에 인간을 사랑했던 그 모든 게 얘를 통해서 내가 구현해낼 수도 있, 있지 않을까 음. 아무튼 형 오늘 얘기를 들여다보니까 사실 저도 인물을 좋아하잖아요 어쨌든 인물 작업하니까 그 마음이 좀 전달됐다 할까? 그리고 앞으로 더 형의 작업이 더 기대되고 나도 생각 많이 하게 됐어 인터뷰 하면서 예. 아무튼 긴 시간 고생 많으셨습니다 어, 고생했어 <웃음> 수고하셨습니다 